హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కూల్ మకని కర్రీ అండి దీన్ని లోటస్ సీడ్స్ కర్రీ అని కూడా అంటారు ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి మెయిన్గా షుగర్ పేషెంట్స్కి కానీ లేదా డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి కానీ ఈ కర్రీ చాలా యూజ్ అవుతుంది దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఒక వన్ కప్ కూల్ మకని వేసుకోవాలి ఇది లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోకూడదు జస్ట్ ఊరికే క్రిస్పీగా అయ్యేలాగా పచ్చివాసన పోయేలాగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలాగ నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇవి వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసి పక్కన పెట్టుకొని అదే ప్యాన్లో మళ్ళీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పోపు గింజలు అన్నీ వేసుకోవాలండి ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకొని అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి అవి కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఆనియన్ని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మీరు ఆనియన్ ఎంత సన్నగా కట్ చేయగలిగితే అంత సన్నగా కట్ చేసుకోండి టమాటో కర్రీలోకి ఆనియన్స్ పెద్దగా ఉంటే బాగా అనమాట ఇలా సన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆనియన్స్లో కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి సాల్ట్ ముందుగా వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి అనమాట ఈ కర్రీలోకి ఆనియన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆనియన్స్ పచ్చిపచ్చిగా ఉంటే మనకి టమాటా పీసెస్ వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ ఫ్రై అవ్వనమాట అందుకే ముందుగానే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఇలా ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి జస్ట్ టూ మినిట్స్లో సరిపోతుందండి టూ మినిట్స్లో పచ్చివాసన పోతుందనమాట తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకుని రెండు టమాటాలు వేసానండి టమాటా పీసెస్ కూడా ఆనియన్స్లో బాగా కలిసేలాగా ఇలా కలుపుకున్నాను ఇలా నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉండాలండి టమాటా ముక్కలు మెత్తగా అయిపోయి గుజ్జులాగా అయిపోయి మొత్తం ఫ్రై అయ్యే వరకు కూడా కలుపుతూ ఉండాలి టమాటా పీసెస్ మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను కారం ఉప్పు అనేవి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చండి ఇలాగ టమాటా పీసెస్ అంతా బాగా మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకున్నాను మీరు గరం మసాలా కూడా కొంచెం తగ్గించైనా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను వేసిన మెజర్మెంట్లో వేస్తే కర్రీ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుందండి అంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుంది దీంట్లో ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఇలా మొత్తం కలిసేలాగా బాగా కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలండి మీకు గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ కొంచెం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కూల్ మక్కని ఉంది కదా అది వేసేసి మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి కూల్ మక్కని వేయంగలోనే మనకి టమాటా ముక్కల్లో ఉన్న వాటర్ని పీల్చుకుంటుందండి మొత్తం అన్నీ పీల్ చేసుకొని కొంచెం ఉబ్బుతాయి అనమాట ఇలాగ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా ఉడికించుకోవాలన్నమాట వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయి కర్రీ దగ్గరికి వచ్చేలాగా అంటే ఆయిల్ బయటకు వచ్చే వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా ఉడికించుకుంటే మనకి కూల్ మకని కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్